A kollagént már 30 éves kortól érdemes tudatosan pótolnunk étrend kiegészítőkkel, mivel már körülbelül 20 éves korunkban elkezd csökkenni a szervezetünkben zajló termelődés intenzitása. Én magam is ráálltam a dologra, igaz, hogy csak mostanában 50 évesen, de mentségemre szolgáljon, hogy én már a 20-as éveimtől kezdve az átlagosnak mondhatónál jóval gyakrabban eszek pacalpörköltet, körömpörköltet, sert és bőr, pörköltet, bürkés babot, kocsonyád, valamint csontlevest. Amellett, hogy a grill csirkének vagy a húslevesben főtt tyúknak a teljes bőr felületét szinte transz állapotban fogyasztom el, alaposan megsózva, mint valami mennyei mannát. Ezeknek az elkészítését sem bízom egyébként rendszerint az asszonyra, inkább saját magam készítem olyan töménységgel, hogy azzal, ha egy étteremben próbálkoznék felvételizni szakácsnak, akkor nem csak, hogy elzavarnának, de valószínű, hogy meg is vernének. Vagyis normál étkezésekkel is az átlagos kollagén bevitál sokszorosát szoktam teljesíteni. De azért biztos, ami biztos, vénységemre ráálltam én is a tápláléki egészítőkre is. Hát mit kell tudni a kollagénről? A Kollagén egy szerkezeti fehérje, különféle típusai vannak, 25 féléről beszélhetünk, amelyek szövet típusonként foglalják el a számukra kijelölt tevékenységi területeket. Ebben most nem merülök bele, hiszen nem egyetemi előadáson vagyunk, egyszerűen csak mint kollagénről, amolyan egyvelegről beszélünk. Hogy hogyan szortírozza a szervezetünk? Arról talál bőven anyagot az erre szakosodott oldalakon az érdeklődő. Amit bőven elég tudni róla az átlagpolgárnak, hogy hogyan gondoskodik a bőr feszességéről, a, a rugalmas és lassabban kopó izületekről, az erős csontokról és minden egyéb szövetünkről, amelybe beletartoznak az izomszövetek, idegszövetek, csontszövetek és minden kötőszövetünk, a beleink, az ereink, sima izomzata, egy szóval minden, az egész testünk. Neve a görög kolla szóból ered, ami ragasztót jelent, gyakorlatilag a test szöveteinek ragasztójáról beszélünk. Ez a struktúrális, struktúrális fehérje vízoldékonynak nem mondható egyáltalán, hiszen vízben oldhatatlan, viszont savakban és lúgokban kiválóan oldódik. Tehát a gyomorsav, vagy a megfelelően erős ö, epe, ami lúgos kémhatású garantálta le fogja bontani, tehát alkotó elemeire bontja Kívülről bevitt kollagént, aztán majd fajra jellemző kollagénként felépülve, szépen beépül a szervezetünkbe. Melegítés, főzés hatására kocsonyás enyvetereszt, ami nagy mennyiségű vizet képes megkötni. Egyébként ezt a tulajdonságát használják a szakácsok vagy háziasszonyok kocsonya készítésnél is. Na hát akkor szerintem ennyi elég is lesz róla tudományos vonatkozásban, <kül> amit viszont még... Még nagyon fontos tudni róla, hogy ellentétben a koleszterinnel, kollagén bevitelre úgy reagál a szervezetünk, hogy még több kollagén termel. A koleszterinnel más a helyzet, ahogy több korábbi videómban is beszéltem róla, ő ugye úgy működik, hogyha többet viszünk be, akkor kevesebbet termel a májunk, és egyéb sejtjeink, de 80% termelés garantáltan a májtól származik, ha pedig kevesebbet viszünk be, akkor többet fog termelni, vagyis folyamatosan kompenzál. A kollagén bevitel viszont serken tőleg hat a szervezetünk saját termelésére. Ha többet viszünk be, akkor többet is fog termelni. Hasonlóan ahhoz, mint amikor evés közben jön meg az étvágy. Az étrend kiegészítőkkel történő pótlásnál pedig nagyon oda kell figyelni, mert eléggé becsapósak a termékek. Mindig nézzétek meg nagyon, hogy a, tehát a hatóanyag tartalmat, mert például vannak por vagy tabletta formában kapható készítmények, amelyek, amelyek ugyan annyiba kerülnek egy hónapra ajánlott mennyiségben, mint a folyadék kollagén, viszont ha megnézitek a hatóanyag tartalmát, harmad annyi hatóanyagot tartalmaz a por vagy tablettás kiszerelés, mint a folyadék. Magyarul háromszor olyan drágán veszitek meg. És akkor ennyi elég is a kollagénről. Köszönöm a figyelmet és További jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!